हेलो जी नमस्कार सलाम सत्यकाल कैसे हैं आप सब लोग विश यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी नीट लाइव डेली अन अकेडमी विच इज अनबीटेबल विच इज अनस्टॉपेबल अन अकेडमी देश का अपना एजुकेशनल चैनल राइट जी सो आपका ये प्यार है ये रिस्पेक्ट है जिसके कारण आज हम आपके सामने खड़े हैं और हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एज एन एजुकेटर एज अ टीचर एज अ मेंटर हमारे ऊपर भी कि हम आपकी आशाओं पर खरे उतरें लेकिन उसके साथ उतना जरूरी ये भी है कि आप कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं किसी भी चीज़ को सफल करने के लिए सहयोग चाहिए एक मिला जुला सबका एफर्ट चाहिए अलग अलग लेवल पे कंट्रीब्यूशन है एज अ टीचर हम अपनी तरफ से जो कर पा रहे हैं आपके लिए करते हैं एज अ स्टूडेंट जो आपको करना है पूर्णतः ईमानदारी से करना है अल्टीमेटली सफल आप होना चाहते हैं एक टीचर को गुरु बनाने में जो रोल है वो बच्चों का ही होता है सो इन आपके लिए हम दुआ करते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हों मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन ट्वेंटी इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आपके सामने हूँ हजारों लाखों बच्चे मुझसे पढ़ के आज अपने मुकाम पे अपनी बेहतरीन जिंदगी जो है जी रहे हैं आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं जुड़े रहिए है हमारे साथ रैंक वन प्रोड्यूस करा है जी एम्स में ए में एंड डी में मिले इंडिया की इस बेहतरीन टीम से आपके ऑल टाइम फेवरेट नमो कॉल सर आपके फेवरेट महेंद्र बाहुबली सर एंड मेजिशियन ऑफ केमिस्ट्री अश्विनी त्यागी सर टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप आप आपके सेलफोन में होना जरूरी है मेरे बच्चे टेलीग्राम के ऐप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं जब टेलीग्राम का ये ऐप अपने सेलफोन में आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है ये टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश नीट लाइव चैट फोन के ब्राउजर में टाइप करना है ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे टेलीफ्राम टेलीग्राम का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से नजर आता है यहां पे हम आपके साथ वीडियोस फाइल्स इंपॉर्टेंट लिंक्स वॉइस मैसेजेस ये सब चीजें शेयर करते हैं प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो हर मायने में प्लस है इसे जरूर एक्सप्लोर कीजिए प्लस पे सभी एजुकेटर्स इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं एक यूनिक मेथोडोलॉजी है यहाँ पे क्विज का एक इतना बेहतरीन ऑप्शन होता है जैसे मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूँ क्वेश्चन हम कर रहे हैं डिस्कस आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगी राइट जी पॉल का ऑप्शन आ जाएगा पॉलिंग करेंगे आप वन टू थ्री फोर जो भी ऑप्शन ए बी सी डी आपका रैंक एकदम से आपके सामने आएगा कि उस समय जो मेरे साथ सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें से आप कहाँ स्टैंड करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है उसमें जब आपको अपना लाइव परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिल जाता है साथ के साथ लाइव क्लासेस हैं टेस्ट सीरीज है क्विजेज है डाउट क्लियरिंग सेशन है कोर्सेज जो अलग अलग चल रहे हैं जिसमें से इस कोर्स पे मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगा दैट इज क्रैश कोर्स इन बायोलॉजी तीन महीने में आप अपना कंप्लीट बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब कवर कर सकते हैं ऐसे ही क्रैश कोर्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स का है आपको क्रैश कोर्स में एडमिशन किस तरह से लेना है बड़ा ही सिंपल तरीका है जी सबसे पहले अन का यह बेहतरीन लर्निंग ऐप आप आपके सेलफोन में होना जरूरी है अन का लर्निंग ऐप जब आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आप प्लस के सेक्शन में जाएंगे प्लस के सेक्शन में जाने के बाद आप नीट कैटेगरी में जाएंगे नीट कैटेगरी में जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन जब आप गेट सब्सक्रिप्शन करते हैं तब आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है कोड क्या है सचिन लाइव मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर सपने सच करने हैं आपने तो फिर जुड़ जाइए हमारे साथ आप सब्सक्रिप्शन कितने समय का लेंगे बेटा तीन महीने का ले सकते हैं है ना अगर आप नीट 2020 दे रहे हैं अगर आप अभी क्लास टेंथ में हैं इलेवेंथ में आ रहे हैं है ना तो आपको टू इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है कोड सेम रहेगा सचिन लाइव है ना अगर आप अभी इलेवेंथ से ट्वेल्थ में आ रहे हैं तो वन ईयर का सब्सक्रिप्शन है कोड सेम रहेगा ये कोड यूज करने के बाद आप हर एजुकेटर का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे नाम का कोड है तो आप मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में बहुत सारे बेहतरीन एजुकेटर्स हैं आप किसी का लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं फीस में आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है टेन राइट सो सच इन लाइव कोड यूज कीजिए और जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए हां जी तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वन एल्कोहल uh, एडिक्शन हमने डिस्कस करा राइट टोबैको एडिक्शन डिस्कस करा एक टॉपिक जो हमारा अभी रह जाता है दैट इज ड्रग एडिक्शन एनसीआरटी में मैंशनड है साइकोट्रॉपिक ड्रग्स साइकेडेलिक ड्रग्स राइट हेल्यूसिनोजेंस भांग चरस गांजा हशीश राइट right? बड़े लुक्रेटिव से नाम लगते हैं सुन के आपको हंसी भी आ रही होगी लेकिन बहुत ही खतरनाक चीजें हैं बेटा एल्कोहल और टोबैको एडिक्शन से तो शायद आप छुटकारा पा लें लेकिन ये जो भयंकर चीजें हैं ड्रग्स नेवर एवर ट्राई देम इवन वंस 
से नो टू ड्रग्स ऐसी कंपनी में ऐसी संगति में भी आपको नहीं बैठना है जहां पे इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है या इन चीजों के बारे में चर्चा हो रहा है एक पॉजिटिव सेंस में यदि मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पे वो एक इंफॉर्मेटिव सेंस में है कि आपको इनकी खतरनाक जो असर है वो पता होने चाहिए राइट जी चलिए लेक्चर शुरू करने से पहले प्यारा सा कोटेशन देखते हैं ईच न्यू डे इज अ न्यू ऑपरचुनिटी टू इंप्रूव योर हर रोज सूरज उगता है हर रोज सवेरा होता है वही रात ढलती है अगले दिन फिर सवेरा हर नई सुबह को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए पूरी दुनिया में कितने लोग ऐसे होंगे जो रात को सोए और शायद सुबह उठ ही नहीं पाए तो सबसे पहले तो अपने खुदा का अपने रब का उस ऊपर वाले का उस वाहे गुरु का शुक्र अदा जरूर कीजिएगा कि यू आर अलाइव हम सुबह उठे हैं और हमें इस दुनिया को देखने का मौका फिर से दिया है परमात्मा ने और साथ में ही एक अपॉर्चुनिटी भी दी है कि हम अपने जीवन में कुछ विशेष कर सकें अपने लिए भी और औरों के लिए भी राइट जी चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी बातें पसंद आए ये थॉट्स पसंद आए तो लेक्चर पे लाइक जरूर कीजिएगा आपके सामने जो लाइक का बटन दिया हुआ है उसे प्रेस जरूर कीजिए आपके लाइक हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं जिस तरह की एनर्जी आप मुझ तक पहुंचाएंगे वैसी ही एनर्जी आप तक भी पहुंचेगी चलिए जी शुरू करते हैं ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक दैट इज ड्रग एडिक्शन कई तरह की ड्रग्स का जिक्र करूंगा मैं आपके साथ सबसे पहले जान लेते हैं जब आप ड्रग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ड्रग वर्ड का मतलब क्या है ड्रग्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ड्रग्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन दवाइयां दवाइयां बनाने के काम आती हैं तो भाई फिर नुकसानदायक क्यों है नुकसानदायक इसलिए है कि जब इंसान इन ड्रग्स का इस्तेमाल उस परपस उस मकसद के लिए करना शुरू कर दे जिसके लिए वो नहीं बनी है सो द यूज ऑफ ड्रग्स फॉर अ पर्पस और इन अ फ्रीक्वेंसी और इन अ कंसेंट्रेशन विच इज नॉट फॉर द मेडिसिनल यूज तब वो ड्रग एडिक्शन कहलाता है सो so देखते हैं ड्रग एब्यूज ड्रग एडिक्शन ड्रग डिपेंडेंस भी कहा जाने लगा है टर्म वेन द ड्रग्स आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन देर नॉर्मल क्लिनिकल यूज अब आप सोचेंगे ड्रग्स हैं तो नॉर्मल क्लिनिकल यूज क्या होगा भाई नॉर्मल क्लिनिकल यूज भी होते हैं इनके मॉर्फीन मॉर्फीन का इस्तेमाल किया जाता है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेन के लिए और सर्जरी के बाद पेन रिलीव करने के लिए राइट बोन फ्रैक्चर हुए बोन जो है रिप्लेस करी गई है वहां पे जहां पे एक्सट्रीम पेन हो रहा है पेशेंट को कैंसर के इलाज में सो मॉर्फिन इज यूज एज अ मेडिसन ऑल्सो बट जब आप उस चीज का इस्तेमाल इवन कोडेन ऑल्सो कब सीरियस में कोडेन होता है व्हेन ड्रग्स आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन देर नॉर्मल क्लिनिकल यूज इन एन अमाउंट कंसंट्रेशन और फ्रिक्वेंसी विच इंपेयर्स वन फिजिकल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग देन वी कॉल इट ड्रग एब्यूज जो फिजिकल फंक्शनिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को इंपेयर करे तो वो ड्रग एब्यूज कहलाएगा राइट ड्रग एडिक्शन या ड्रग डिपेंडेंस क्या मतलब है द टर्म ड्रग डिपेंडेंस इज नाउ अ डेज प्रेफर्ड टू द ड्रग एडिक्शन और ड्रग हैबिचुएशन ड्रग के किसी को ड्रग एडिक्ट कह देना ड्रग डिपेंडेंट कहना अलग हो जाता है ना ड्रग एडिक्ट आपने कहा था डेरोगेटरी सेंस में वो चीज लगती है ड्रग डिपेंडेंस उतना डेरोगेटरी नहीं लगता है राइट एडिक्शन इट इज डिफाइंड एज हैबिचुअल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन अ सब्सटेंस और प्रैक्टिस विच इज बियॉन्ड वॉलेंट्री कंट्रोल जब आप उस चीज के इतना आदि हो जाते हैं कि आपका वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं रह पाता और यदि वो चीज आपको ना मिले तो शरीर विड्रॉल सिम्टम्स शो करता है अलग अलग तरह के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ड्रग्स के केस में तो बहुत ही भयानक होते हैं इससे पहले हमने अल्कोहल के केस में भी पढ़े थे टोबैको के केस में भी पढ़े थे राइट right? आगे बढ़ते हैं कुछ टर्म्स हैं जो ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड हैं जैसे ड्रग एब्यूज फिजिकल डिपेंडेंस विड्रॉल सिम्टम्स तो ये टर्म समझ लेते हैं पहले ड्रग एब्यूज हो गया सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम नॉन मेडिकल रीजन कई बार क्या होता है कि भाई नींद नहीं आ रही पेशेंट को इंसॉमिया है नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर पेशेंट ले रहे हैं हॉर्मोनल डिस्टर्बेंस है ओवर वेट अगर कोई हो जाए 
थायरॉयड प्रॉब्लम्स कई रीजंस होते हैं फैमिली में कोई हादसा हुआ है कोई सदमा लगा है पेशेंट को मानसिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है कई कई कारण हो सकते हैं नींद ना आने के डॉक्टर अगर स्लीपिंग पिल्स लिख करके देते हैं है ना डॉक्टर आपको डोजेज बताएगा प्रॉपर कितने दिन तक खानी है पेशेंट क्या करता है जी स्लीपिंग पिल्स ली और बाद में आदत बन गई भाई गोली खाई अच्छा सा नशा हो रहा है आराम से नींद आ रही है बहुत बढ़िया है और फिर बार बार आप जो है ड्रग स्टोर पे जा करके केमिस्ट के पास जाके वो दवाई ले रहे हैं हालांकि वो इतनी आसानी से आपको नहीं देंगे बिकॉज उसके ऊपर लिखा होगा पर्चे के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कि कितने दिन तक ये दवाई लेनी है बट द पर्सन कीप्स ऑन चेंजिंग द केमिस्ट राइट आज इससे आज उससे सो नॉन मेडिकल यूज हो गया ना फिर उसका मेडिकल रीजन तो नहीं रह गया वो तो डॉक्टर ने थोड़े दिनों के लिए दवाई दी थी और आपने उसे आदत ही बना ली है अपनी फिजिकल डिपेंडेंस व्हेन द बॉडी गेट्स यूज्ड टू द ड्रग एंड कैन नॉट फंक्शन व्हेन द ड्रग इज विड्रॉन जब शरीर इतना आदि हो जाता है उस चीज का कि जब उस चीज को हटा लिया जाए तो शरीर नॉर्मल फंक्शनिंग ही नहीं कर पाता वी कॉल इट फिजिकल डिपेंडेंस राइट फिजिकल डिपेंडेंस में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी है मानसिक डिपेंडेंस भी हो जाता है वहां पे विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आते हैं इंसान के वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल क्रेविंग होती है उस चीज के लिए चाय पीने की आदत पड़ जाती है लोगों को बार बार कॉफी पीने की आदत पड़ जाती है आपने देखा होगा घर में अक्सर ऐसा होता है कई हमारे रिलेटिव या मॉम डैड में से भी कोई ऐसा हो सकता है जो बार बार चाय पीने की आदत है जी चाय में भी कैफीन होता है अभी हम पढ़ेंगे बार बार चाय कॉफी पीना ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी पीना नुकसानदायक होता है और भी कई ड्रिंक्स ऐसी आती है कैफीन वाली जो नुकसानदायक है विड्रॉल सिंड्रोम इज द एक्चुअल एविडेंस ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस और इसमें क्या है थकावट महसूस होगी विड्रॉल सिम्टम्स में राइट right? फेटीग है लो मूड माइलजिया मतलब पेन इन द मसल नर्वसनेस ये सब चीजें घबराहट होना साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है कि आप मानसिक रूप से उस चीज के ऊपर निर्धारित हुए पड़े डिपेंडेंट हुए पड़े इट इज कंपल्सिव डिजायर टू कॉन्टिन्यू यूजिंग द ड्रग वेदर और नॉट देर इज फिजिकल डिपेंडेंस मान लीजिए शारीरिक रूप से कोई ऐसी नहीं हो रही आपको लालसा मानसिक रूप से उस चीज का हो रहा है ना जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार भी तुम्हें एक्चुअल भूख नहीं है बस तुम्हारी आंखों में भूखा है इस समय कि तुमने ये चीज देख ली तो बस हम इसे खा ले ड्रग एडिक्शन इज अ स्टेट ऑफ पीरियोडिक और क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटेड कंजम्पन ऑफ अ ड्रग आगे बढ़ते हैं जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के कि ओवर पावरिंग डिजायर एक कंपल्शन टू कंटिन्यू टेकिंग द ड्रग एंड ऑप्टेन इट बाय एनी मींस जब इंसान उसका आदि हो जाता है तो फिर वो उस चीज को लगातार लेना चाहता है और जब वो अवेलेबल नहीं है तो उसे पाने के लिए वो किसी भी हद से गुजर जाएगा राइट right? इवन कीमती सामान बेचना घर का पैसे का नुकसान कर बैठना रिश्तों को दाव पे लगा देना आपने कई मूवीज भी ऐसी देखी होंगी जिसमें ये दिखाया गया है कि कितना ज्यादा नुकसानदायक ये चीज हो जाती है और हर बार डोज जो है वो इंक्रीज करना चाहता है एडिक्ट क्योंकि एक ही मात्रा में यदि आप ड्रग ले रहे हैं ना बार बार तो वो असर करना छोड़ देगी आपके बॉडी के सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं नॉन रिस्पॉन्सिव होने लग जाएंगे उस मात्रा में तो आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा हर बार आप वो आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो हर बार डोज बढ़ाना पड़ेगा और उसका नुकसान हर बार बढ़ता जा रहा है ड्रग टॉलरेंस से क्या मतलब हुआ ड्रग टॉलरेंस का मतलब होता है इट इज द रिडक्शन ऑफ रिस्पॉन्स To the drug after repeated administration, वही बात जो मैंने अभी कही कि शरीर के लिए वो टॉलरेंस हो जाती है उस चीज को लेकर कि भाई अब इतनी डोज से फर्क नहीं पड़ रहा अब ज्यादा बढ़ाओ फिर थोड़े दिनों बाद ज्यादा बढ़ाओ राइट सो इट्स अ स्टेट दैट डेवेलप एज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन क्लियर है जी नेक्स्ट क्या क्या कारण हो जाते हैं ड्रग एडिक्शन के जैसे हमने अल्कोहल एडिक्शन में जाना था जैसे हमने टोबैको एडिक्शन में जाना था बच्चे या किसी भी एज में बच्चे या एडोलेसेंस कह लीजिए आप जिस एज ग्रुप में वहां पे वलनरेबिलिटी ज्यादा होती है इंसान का मानसिक विकास उतना ज्यादा नहीं हुआ वो आसपास के माहौल को एक्सप्लोर कर रहा है तो बड़ी आसानी से इन चीजों में ट्रैप हो सकता है सो द रीजन कैन बी क्यूरसिटी किसी चीज को लेकर के एक जिज्ञासा है फ्रीक्वेंट रेफरेंस टू ड्रग्स इन न्यूज पेपर्स लिटरेचर रेडियो मेक्स अ पर्सन क्यूरियस जब आप मीडिया के जरिए इन चीजों के बारे में देखते हैं सुनते हैं तो एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भाई जाने इनके बारे में और ये है क्या राइट पीयर ग्रुप प्रेशर जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्ती यारी में फ्रेंड सर्कल में कई बार ऐसा हो जाता है है ना ऑफर करते हैं लोग कि भाई आप एक तो सिगरेट पी के देखिए एक बार तो एक कश लीजिए एक पैक लीजिए इस चीज का या ड्रग जो है बिकॉज हम ड्रग्स का जिक्र कर रहे हैं एक बार ट्राई तो करके देखो नो 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 एक बार नो कहा ही बेहतर होता है 
So that is peer group pressure. Constant description by friends about the good feeling creates a temptation. जब आप ऐसे सर्कल में हैं आपके मित्र गण जो हैं आपके फ्रेंड सर्कल वाले लोग कहते हैं अरे भाई लेने से बहुत मजा आया है इससे तो सारी टेंशन ही खत्म हो गई है मेरी तो वर्क परफॉर्मेंस बढ़ गई है अब मैं ज्यादा देर पढ़ पा रहा हूं या जो भी अगर कोई काम करता है मैं अपने वर्क में और ज्यादा कंसनट्रेट कर पा रहा हूं है ना ये सब बातें जब आप सुनते हैं तो आपको एक टेम्पटेशन होता है एक लालसा एक लालच उसकी तरफ जो है आ जाता है सच इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप्स एक्ट एज अ प्रेशर टू स्टार्ट विद द ड्रग्स बट एज आई सेड एक बार ना कहा ही बेहतर होता है जिंदगी भर पछताने के लिए दूसरा कारण जिसकी वजह से इसमें फंस जाते हैं बच्चे या लोग टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन Desire to get solace or relief from the personal problem. जिंदगी में हमें कई बार ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जहां पर हमें निराशा हासिल होती है हमें असफलता मिलती है हम रिश्तों में भी किस कई तरह के नुकसान उठाते हैं इन द सेंस आप मेंटली डिप्रेस हो सकते हैं किसी चीज को लेकर के इमोशनली हर्ट हो सकते हैं फॉल इन वेन यू फॉल इन अ रिलेशनशिप एंड वेन यू आर रिजेक्टेड सो द पर्सन फील्स डिप्रेस्ड तो फिर इंसान क्या है वो इन सब चीजों से दूर जाना चाहता है तो ड्रग्स उसे एक रास्ता नजर आते हैं आसपास के सर्कल वाले उसे इस चीज के बारे में बता सकते हैं स्कूल चिल्ड्रन हु टेक रिफ्यूज इन ड्रग्स आर यूजली लोनली अनलव्ड एंड अनसिक्योर अक्सर देखा गया है कि स्कूल के बच्चे जो इन गलत आदतों में पड़ जाते हैं वो ज्यादातर ऐसे होते हैं जो अपने आप के अंदर एक अकेलापन महसूस करते हैं जिन्हें ये लगता है कि उन्हें कोई नहीं चाहता उन्हें कोई प्यार नहीं करता माता पिता उन्हें उतना नहीं चाहते हैं डांटते हैं समाज में उनकी उतनी पहचान नहीं है लोगों को उनकी जरूरत ही नहीं है दे फील अनवॉन्टेड सो दे ऑल्सो रिजॉर्ट टू ड्रग्स कई बार कारण होता है एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर इस एज में ये भी होता है कि भाई अरे कुछ अनोखा करके देखें जो चीज लीगली बैन है जिसे करने के लिए समाज मना करता है क्यों ना कुछ ऐसा करके देखें एक अलग से एडवेंचर मिलेगा एक अलग से मजा आएगा उसमें सो दिस कैन आल्सो बी द रीजन एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर राइट इट इज नेचुरल फॉर द यंग टू लुक फॉर सम एक्साइटमेंट द इनटेक ऑफ ड्रग बींग इलीगल इट सेटिस्फाइज द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट आपके अंदर का वो एडवेंचर का और एक्साइटमेंट का फीलिंग संतुष्ट होता है कि आपने कुछ ऐसा अनोखा कर दिखाया है जो समाज में करना मना है जिसको लेकर के कि कई कायदे कानून हैं आप उन्हें तोड़ने में एक अजीब किस्म का आनंद और लुत्फ महसूस करते हैं लुकिंग फॉर अ डिफरेंट वर्ल्ड एक अलग दुनिया में जाना चाहते हैं लोग राइट right? it increases the ability to appreciate the aesthetic beauties helps in intellectual enlightenment and creativity kai log drugs lene ke baad apne mein kuch aisi feeling mehsoos karte hain ki ab wo kisi bhi cheez ki khoobsurti ko zyada behtar tarike se appreciate kar sakte hain parmatma ki banayi hui har cheez mein unhe ek alag khoobsurti nazar aane lagti hai unhe aisa mehsoos hota hai jaise unke andar jo hai ek atmgyan ho gaya hai enlightenment ho gayi hai unki creativity badh gayi hai unko har cheez mein ek ajeeb khoobsurti nazar aati hai so that is also one of the reasons now jaise aap mujhse ye baatein sun rahe hain hai na sunne ke sath bhi bachcho mein excitement ho jati hai ki bhai humne aisa suna hai to pata nahi anubhav karke dekhe aisi kya anokhi baat hai is cheez mein another reason draw uh, desire to do more physical or the mental work jaisa ki maine kaha kai professions aise hain jisme bahut zyada pressure ho jata hai exam se pehle bachcho pe manasik pressure hai ya even truck drivers hain jinhe raat raat bhar truck drive karna hai kai drugs aisi hain jo swayam ko zyada alert awake rakhne ke liye li jati hain amphetamines jinka zikr karenge pep pills bhi kehte hain unhe many students use drugs to work all night before examination natija मेंटल ब्रेकडाउन आप एक अच्छी नींद नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली आपका दिमाग जो है फिर वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा वो काम करना ही बंद कर देगा आपने गोलियां खा खा के अपने आप को रात रात भर जगाए रखा क्योंकि आप पढ़ सके दैट इज रॉन्ग नेवर प्ले विद योर बॉडी फिजियोलॉजी इन अगेटिव वे क्लियर है जी राइट right? समझ आ रही है सारी चीजें परसिस्टेंट यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन कई ड्रग्स अनाल जैसे कह दर्द से मुक्ति मिलती है उनसे राइट right? और शुरुआत में तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से होता है कि डॉक्टर ने लिख के दिया है बाद में आपकी आदत बन जाती है फिर वो कई केसेस में हमने देखा फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है पेरेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूजिंग ड्रग्स मे आल्सो बी अ रीजन राइट पेरेंट्स या और मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो हैं अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बच्चों में आदत पड़ जाती है 
क्लियर है जी सो so, आपने वो अलग अलग रीजन जाने जिनके कारण ड्रग्स की तरफ झुकाव होता है और फिर एक ऐसे शिकंजे में फंस जाता है इंसान कि निकल ही नहीं पाता चाह करके भी निकल नहीं पाता आपने कुछ मूवीज देखी होंगी ऐसी जिनमें दिखाया गया है कि कितने नामी गिरामी बॉलीवुड एक्टर्स भी या एक्ट्रेसेस भी इसमें ट्रैप हो जाते हैं एंड फाइनली एक बहुत ही दर्दनाक जिंदगी बितानी पड़ती है इंसान को ठीक है जी सही समय पर समझ जाए तो बहुत बेहतर होगा चलिए आपके प्यारे प्यारे लाइक्स साथ साथ आते रहने चाहिए लाइक्स मेरे लिए मोटिवेशन एनर्जी का काम करते हैं और उतनी ही एनर्जी के साथ मेरी ये बोलंद आवाज आप तक पहुंच पाएगी आप जानते हैं कितने प्रकार की ड्रग्स हैं मुख्य रूप से दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स साइकेडेलिक ड्रग्स ज्यादा खतरनाक ये होती हैं साइकेडेलिक ड्रग्स चलिए पहले जिक्र करते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स का साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो हैं दीज आर मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स मूड को बदल देती हैं जो नींद भी आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं कामिंग इफेक्ट देती हैं मेनली जो ब्रॉड है ये इनका इफेक्ट इसके अलग अलग प्रकार हैं अच्छा स्टिमुलेंट्स भी इसमें आ जाते हैं कुछ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स स्टिमुलेंट भी हैं कॉफी पीने में जैसे नींद नहीं आएगी जैसे हम कहते हैं ना नींद आ रही है कॉफी पी लीजिए ब्लड प्रेशर कम हुआ कॉफी पी लीजिए चाय का बार बार पीने का मन हो रहा है बिकॉज स्टिमुलेंट है कैफीन हो गया इसके अलावा निकोटीन हो गया राइट पढ़ेंगे इनके बारे में साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की मेन ब्रॉड कैटेगरीज क्या है ट्रैंकुलाइजर्स सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ओपीएट नार्कोटिक्स एंड स्टिमुलेंट्स ट्रैंकुलाइजर्स क्या है ट्रैंकुलाइजर्स जो होते हैं दे स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कामनेस एंड रिलैक्सेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं ट्रैंकुलाइज कर देते हैं शांत कर देते हैं रिलैक्स कर देते हैं दे रिड्यूज वरीज आपकी चिंता टेंशन परेशानियां एंग्जाइटी राइट right? लेकिन ज्यादा डोज में लिया तो फिर स्लीप आ जाती है नींद आ जाएगी नहीं अदरवाइज ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं घबराहट हो रही है पेशेंट को बहुत ज्यादा तो एज अ मेडिसिन जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा सही डोजेज में वेल क्वालिफाइड डॉक्टर सो उसे पता है कितना डोज देना है कितने दिनों तक देना है दो मुख्य कैटेगरीज में हम ट्रैंकुलाइजर्स को डिवाइड कर सकते हैं दैट इज मेजर ट्रैंकुलाइजर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एंटी साइकोटिक ड्रग्स जिसमें राइट एंड देन माइनर ट्रैंकुलाइजर्स और एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स एंग्जाइटी के केस में दी जाती हैं आपने लोरेजीपैम डाइजीपैम शायद ये नाम सुना भी हो कई बार घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको नींद ना आने पे भी कई तरह की हमें दवाइयां देनी पड़ती हैं तो शायद आपने कभी ये टैबलेट्स देखी भी हों राइट नेवर एवर ट्राई सच थिंग्स स्ट्रिक्ट नो बार बार ये बात बोल रहा हूं मैं ट्रैंकुलाइजर्स के बाद सेकेंड आते हैं हम सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स पे मतलब नींद आ जाए जैसे दैट इज कॉल्ड सिडेटिव ये एक्साइटमेंट कम करेंगे लो डाउन फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड दे लीड टू स्लीप नींद की गोलियां जैसे हम कह देते हैं दिस इंक्लूड बार्बिच्यूरेट्स विच आर डेरिवेटिव ऑफ बार्बिच्यूरिक एसिड दे आर कॉम्पोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स The work by increasing affinity of GABA receptors. आप जानते हैं GABA, it's a neurotransmitter. Gamma amino butyric acid. GABA के receptors होते हैं central nervous system में, right? Next, sedatives and hypnotics में कुछ common names बताए जा रहे हैं luminal, amytal, nambutal. ये phenobarbital है, ये amobarbital है, ये भी phenobarbital है, right? जी किस किस केसेस में क्लिनिकल यूजेस में ये दवाइयां दी जाती हैं टू कंट्रोल सीजर्स कन्वर्जन फिट्स पढ़ना या दौरे पढ़ना जैसे हम कह देते हैं एपिलेप्सी मिर्गी जैसे कहते हैं एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दीज आर दिडेटिवस एंड हिप्नोटिक्स वेलियम नाम सुना होगा कॉम्पोज के नाम से भी है राइट साइंटिफिक नेम इज डेजिपैम लिब्रियम शायद सुना हो आपने ये नेम राइट जी No. आपको एक एक नाम इंडिविजुअल याद रखने की जरूरत नहीं है यहां पे ना ये चीज याद रख लीजिएगा रिसर्पीन इट इज अ नेचुरल ड्रग डिराइव फ्रॉम द रूट्स ऑफ रवॉल्फिया सपेंटीना दिस इज इंपॉर्टेंट इतना आप याद रख सकते हैं एंटी हाइपर है ये वाला ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल विड्रॉल एल्कोहल विड्रॉल जब कराते हैं पेशेंट से सो वहां पर हमें लिब्रियम टैबलेट देनी 
पड़ सकती है लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से अपने आप नहीं क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं इन साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के स्मॉल डोज में रिडक्शन इन टेंशन फीलिंग ऑफ कामनेस रिलैक्सेशन एंड ब्राउजीनेस डिफेक्टिव मस्कुलर कोऑर्डिनेशन स्लर्ड स्पीच हो जाएगा और लार्ज डोज में ये स्लीप इंड्यूस कर देते हैं अब हम आते हैं ओपीएट नार्कोटिक्स पे एनसीआरटी में इसके बारे में जिक्र किया गया है ओपीएम जानते हैं आप हिंदी में अफीम कहते हैं हम ओपीएट नार्कोटिक्स देर आर नेचुरल ओपीएट नार्कोटिक्स देर आर सेमी सिंथेटिक वन एंड देर आर सिंथेटिक वन ऑल्सो राइट डिस्कस करते हैं जिसमें ओपीएट नार्कोटिक्स क्या है ड्रग्स डिराइव फ्रॉम ओपीएम अलोंग विद देयर सिंथेटिक रिलेटिव आर कॉल्ड ओपीएट नार्कोटिक्स ओपीएम क्या है देखते हैं जी ओपीएम इज अ ब्राउनिश लेटेक्स प्रोड्यूस्ड बाय अनराइप सीड कैप्स्यूल्स ऑफ पॉपी प्लांट पापावेर सोमनी फेरम सो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्लांट का नाम याद रखना जरूरी है आगे बढ़ते हैं ये कहां पे बाइंड करते हैं दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियॉइड रिसेप्टर इन यूर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टीनल ट्रैक्ट दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन कि रिसेप्टर्स कहां पाए जाते हैं ओपिएट नार्कोटिक्स के इनके रिसेप्टर्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में एंड एलिमेंट्री कैनाल में भी है जी आई ट्रैक गैस्ट्रो इंटेस्टीनल ट्रैक्ट दे मिमिक एंडोर्फिन्स एंडोर्फिन्स के एक्शन को मिमिक करते हैं एंडोर्फिन्स क्या है केमिकल्स प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय द बॉडी विच हैव इफेक्ट्स सिमिलर टू डोपामीन राइट जी पेन किलर की तरह भी काम करते हैं नार्कोसिस प्रोड्यूस कर देते हैं मतलब डीप स्लीप सो वी कॉल दम एज नार्कोटिक्स इफेक्ट्स ऑफ ओपियम नार्कोटिक्स क्या है ओपियम से मिलने वाले जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस हैं ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं दे डिक्रीज योर बीपी कॉज सीवियरली कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल आंख में प्यूपल आप जानते हैं आयरिस के अंदर जो सेंट्रल एपर्चर है जिसके थ्रू लाइट जो है आंख में एंटर करती है ये प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं लॉस ऑफ वेट ओपीएट नार्कोटिक का जो एडिक्ट होगा उसका जो वजन है वो गिरता जाएगा दिनों दिन क्योंकि भूख नहीं लगती डिक्रीज एफिशियंसी फर्टिलिटी एंड इंटरेस्ट इन वर्क फर्टिलिटी को भी इफेक्ट कर रहे हैं मेल में भी फीमेल में भी मेल में स्पर्म काउंट डिक्रीज होने लग जाएगा ओवर डोज में इवेंचुअली लीड टू रेस्पिरेटरी ब्लॉक एंड डेथ ऐसा भी कई बार आपने सुना होगा मीडिया में या कहीं भी रियल लाइफ में भी ज्यादा ओपीएम कंज्यूम कर लेने से पेशेंट की डेथ हो जाती है रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप्स ऑफ ओपीएट नार्कोटिक्स ओपीएट नार्कोटिक्स के तीन ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे नेचुरल में है मॉर्फिन कोडेन मॉर्फिन पेन के लिए है ना कोडेन कफ सिरप्स में खांसी की दवाइयों में भी होता है आपने ऐसा देखा होगा खांसी की दवाई पीने के बाद कई बार नींद भी आ जाती है जैसे खांसी आ रही है आपको स्कूल जाना है मम्मी ने सुबह खांसी की दवाई दे दी बाय द टाइम क्लास में पहुंचे और पता चला जी वहां जाती नींद आ रही है आपको सेमी सिंथेटिक में हेरोइन एंड स्मैक ब्राउन शुगर भी कहते हैं ना स्मैक को सिंथेटिक में पैथिडीन एंड मीथाडोन सो तीन ब्रॉड कैटेगरीज हुई कौन कौन सी नेचुरल मॉर्फिन एंड कोडेन सेमी सिंथेटिक हेरोइन एंड स्मैक एंड सिंथेटिक में पैथिडीन एंड मीथाडोन तीनों कैटेगरीज पढ़ते हैं आगे देखते हैं जी नेचुरल ओपीएट नार्कोटिक्स मॉर्फिन के बारे में आपको क्या क्या जानना है एनसीआरटी में मैंशन है ध्यान से सुनिएगा मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राई मिल्की सिक्रीशन ऑफ अनराइड कैप्स्यूल ऑफ द पॉपी प्लांट एनालजेसिक है एनालजेसिक वर्ड का मतलब होता है पेन किलर दर्द से जो राहत देगा यूज इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन हाइड्रोक्लाइड मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड जो है उसका एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है इट्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन दर्द कॉज बाई कैंसर एंड इन पेशेंट्स हुव अंडर गॉन सर्जरी उसमें मॉर्फिन का इस्तेमाल होता है कोडेन दिख रहा है आपको खांसी की दवाई बचपन में सबने एक्सपीरियंस करा होगा भाई खांसी की दवाई थोड़ी सी भी ज्यादा पी लेंगे तो नींद आ जाती है कोडेन का और इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है इससे कोडेन इज मिथाइल मॉर्फिन इट्स आल्सो माइल्ड एनालजेसिक 
it is ingredient of many cough syrups. The main side effect is constipation. कई ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं खांसी की जिनमें कोडेन नहीं होता. Now, अब हम थोड़ा और dangerous वाली drug पे चलते हैं यहाँ पे. That is heroin, which is diacetyl morphine. ध्यान रखेगा. और ये बहुत ही खतरनाक है. It is most dangerous of all opiates. And many times powerful, three, four times more potent than morphine. It is highly addictive. Drugs जो है, heroin जो है, highly addictive है. शरीर में से पहुंचाने के कई अलग-अलग तरीके हैं. Smack क्या है? यहाँ पे तो heroin के बारे में बताया. Smack, byproduct of heroin synthesis. इसको brown sugar या poor man's heroin भी कहते हैं. Chemically, it is diacetyl morphine. हाइड्रोक्लोराइड केमिकली जो है ये स्मैक क्या होता है केमिकल इट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड आपने हेरोइन स्मैक ये सब नाम मूवीज में सुने होंगे चल पैथिडीन अगर सिंथेटिक वालों का जिक्र करें पैथिडीन जो है ये भी एक पेन किलर है एंड मीथाडॉन जो है इट्स अ सब्सटीट्यूट ड्रग फॉर पेशेंट्स एडिक्टेड टू हेरोइन जब रिहैबिलिटेट करते हैं पेशेंट्स को जब रिहैब सेंटर में रखा जाता है विड्रॉल सिम्टम्स भी होंगे वहाँ पे उनका इलाज भी चलेगा बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है एकदम से आप कोई स्ट्रॉन्ग ड्रग छुड़वा रहे हैं तो बॉडी बहुत सीवियरली उस चीज़ को जो है रिस्पॉन्ड uh, करती है तो हमें सब्सटीट्यूट ड्रग्स यूज करने पड़ते हैं क्लियर है जी विड्रॉल इफेक्ट्स में क्या होता है राइनोरिया नाक से पानी बहना आंखों से पानी बहते रहना वॉमिटिंग डायरिया प्यूपिल डायलेटेड रहेगा टेकिकार्डिया काफी सारे विड्रॉल इफेक्ट्स हैं तो एकदम से किसी की ड्रग्स छुड़वा पाना आसान नहीं होता है पूरा एक प्रॉपर जो है उस चीज का प्रोसीजर फॉलो होता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए पेशेंट को कई तरह की हेल्प चाहिए अच्छी डाइट न्यूट्रिशन बहुत सारी चीजें चाहिए तब वो जाकर के इन चीजों को छोड़ सकता है स्टिमुलेंट्स में देखते हैं जी स्टिमुलेंट्स का काम है दे एक्साइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंक्रीज द एक्टिविटी बाय स्टिमुलेटिंग रिलीज ऑफ नॉर एड्रीन तो मूड एलिवेटर्स हैं स्टिमुलेंट आपके मूड को एलिवेट कर देंगे इनको अपर्स भी कहा जाता है एक प्लेजेंट फीलिंग देते हैं एनर्जी लगता है जैसे आ गई है ना कई एनर्जी ड्रिंक्स भी मार्केट में आजकल चले हुए हैं प्लीज अवॉइड कर सकते हैं उन्हें तो बेहतर होगा जिम जाने से पहले देखा है कई बच्चे एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं जिससे एनर्जी आ जाएगी नेवर प्ले विद योर बॉडी सिस्टम्स विद सच आर्टिफिशियल थिंग्स हैप्पीनेस इज समथिंग व्हिच इज इंटरनल एनर्जी इज समथिंग व्हिच इज इंटरनल आप देखिए अगर ये दवाइयां ये सब चीजें ड्रग्स हमारे शरीर पर असर दिखा रही हैं इसका मतलब है हमारे शरीर के पास इनके लिए रिसेप्टर्स हैं अब आप सोच के हैरान होंगे अगर ये सब चीजें नुकसानदायक हैं तो रिसेप्टर्स हैं ही क्यों हमारे सेल्स के पास नेचर ने उस प्रकृति ने हमें रिसेप्टर्स ही क्यों दिए उस चीज के लिए जो हमारे लिए नुकसानदायक है तो इसका मतलब है रिसेप्टर्स जो है वो हैं परंतु उस तरह की खुशगवार चीजें वो केमिकल्स आपके अंदर भी बन रहे हैं आप उन्हें बढ़ाने की कोशिश कीजिए योगा मेडिटेशन हैप्पीनेस इनर इंजीनियरिंग वो सब चीजें करिए अपने साथ अंदर तो खुशी आपको अपने अंदर से ही मिलेगी वो यूफोरिक स्टेट वो सब आपको अपने अंदर से ही प्राप्त होगा बाहर की इन चीजों के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी समझे आप मेरी बात स्टिमुलेंस कॉज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ओनली साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है इसमें फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती तो यहां विड्रॉल सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते स्टिमुलेंस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट लेते हैं नेचुरल स्टिमुलेंस सिंथेटिक स्टिमुलेंस नेचुरल स्टिमुलेंस में जैसा मैंने बोला कैफीन कोकेन निकोटीन एंड सिंथेटिक वालों में एम्फीटामीन पेप पिल्स जिन्हें कहते हैं जो ज्यादा देर तक जागने के लिए यूज करते हैं अब जिक्र करते हैं कैफीन का चाय कॉफी है ना पीते हैं सब लोग कुछ लोग एडिक्ट भी हो जाते हैं आदि हो जाते हैं आदि नहीं होना है आपको किसी चीज का यहां पे आप कॉफी देख सकते हैं और उधर आप चाय पत्ती देख सकते हैं कैफीन इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन बिटर एल्केलॉइड विच इज डिराइव फ्रॉम द कॉफी प्लांट कॉफी अराबिका देर इज टी प्लांट थिया साइनेसिस एंड काकुआ प्लांट ऑल्सो इट इज अ माइल्डेस्ट स्टिमुलेंट बहुत हल्का सा स्टिमुलेंट है कैफीन माइल्ड डाइयूरेटिक भी है डाइयूरेटिक का मतलब समझते हैं जो चीज यूरिन आउटपुट बढ़ा दे बिकॉज कैफीन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का लेवल कम करता है एडीएच का लेवल अगर कम होगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है सो चाय कॉफी लेने के बाद अक्सर एक्सपीरियंस करा होगा अपने यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है कोकेन इराथ्रोक्साइल एंड कोकॉ ध्यान रखना है प्लांट का नाम इंपॉर्टेंट है 
it is white powder obtained from leaves and young twigs of cocoa plant it's a strong stimulant cocaine caffeine ke mukable strong stimulant hai and it is going to interfere with the transportation of dopamine cocaine snorting se liya jata hai yani application to the nasal mucosa naak ke zariye to naak mein ulcers bhi kar sakta hai bleeding bhi hone lag jati hai it causes irritation to the nasal mucosa leading to ulcers cocaine ke alternate naam bhi hain dekh lijiye स्नो गर्ल कोक बिग सी ये सब ऑल्टरनेट नेम्स हैं कोकेन के सम पीपल कंज्यूम कोकेन अलॉन्ग विद मिक्सिंग इट विद हारोइन दैट्स कॉल्ड स्पीड बॉल अगेन वेरी वेरी डेंजरस प्रैक्टिस नेवर इवन ट्राई टू सर्च अबाउट दीज थिंग्स ऑन इंटरनेट नॉट रिक्वायर्ड एक अजीब क्यूरियोसिटी आप में पैदा हो जाएगी तो वो नहीं करनी है हमें एम्फीटामीन्स पेपिल्स सिंथेटिक ड्रग्स विद अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू एड्रीनलिन दे आर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स सुपरमैन ड्रग्स भी कहते हैं स्पीड ड्रग बॉम्बर्स ड्रग भी कहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी अलर्टनेस वेकफुलनेस तो स्टूडेंट्स ट्रक ड्राइवर्स नाइट वर्कर्स जागते रहने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन नहीं करना है खतरनाक है आप ये मत समझिएगा कि ये कोई पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहे हैं इसके अब हम आते हैं और भी भयानक ड्रग्स जो हैं जिसमें हम एल के बारे में भी पढ़ेंगे एसिड भी जिसे कहते हैं साइकेडेलिक ड्रग्स हेल्यूसिनोजन जो आपने आपके सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देते हैं दे आर गोइंग टू चेंज योर थॉट परसेप्शन इन अ मैनर सिमिलर टू सीन इन साइकोसिस एक पागलपन वाली अवस्था में ले जाते हैं कहते हैं ना दे कैन सी द साउंड एंड दे कैन हियर द कलर्स साउंड वेव्स उन्हें दिखाई देने लगती हैं और रंग सुनाई देने लग जाते हैं राइट right? धतूरा में भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं धतूरा आपने सुना होगा है ना शिव भगवान पे भी चढ़ाते हैं धतूरा दे इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन कैनाबिस प्लांट जो है कैनाबिस सटाइवा जैसे भांग चरस गांजा हशीश ये सब चीजें मिलती हैं दीज चेंज द मूड बिहेवियर एंड थॉट परसेप्शन इन अ मैन और सिमिलर टू सीन इन साइकोसिस साइकोसिस इज अवियर फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस in which the person to loses touch with the reality they produce a dream like state aapko sapno ki ek alag duniya mein le jate hain disorientation loss of contact with reality the person can see the sound and hear the colors seeds of dhatura and atropa belladonna they also have hallucinogenic properties now नाउ सॉरी यहां पे बात करते हैं लाइसर्जिक एसिड डायथाइलामाइड का आप देख पा रहे हो जुबान के ऊपर एक छोटी सी टिकट जैसी चीज क्यों लगाई हुई है बिकॉज इसके ऊपर ही एसिड जो है एल एस डी वेरी वेरी डेंजरस एल एस डी फ्रॉम द फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरा इंपॉर्टेंट रिमेंबर दिस नेम फुल फॉर्म लाइसर्जिक एसिड डायथाइलामाइड This fungus is common parasite on the ovary of the rye flowers. It's most potent and most dangerous hallucinogen. Even mescaline, जो है cactus lophophora valamsi से मिलता है. So acid का वो कुछ drop ही होता है, जो छोटी-छोटी in tickets के ऊपर लगा के टन पे रखना है. And इतना एक छोटा सा drop भी इंसान को 48 से 72 hours तक out कर सकता है. आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ हैं. आपको angels, demons, क्या-क्या चीजें अपने सामने नजर आने लग जाएंगी आप जो सोचेंगे आपको लगेगा वैसा ही आपके चारों तरफ हो रहा है आप देख रहे हैं भांग का पौधा कैनाबिस जिसे कहते हैं हेम्प प्लांट कैनाबिनॉइड डेरिवेटिव ऑफ द हेम्प प्लांट कैनाबिस सटाइवा टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है कैनाबिस डेरिवेटिव इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल एंड इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कैनाबिनॉइड्स में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ये प्रोडक्ट्स हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट से हमें ये चीजें मिल रही हैं भांग आपने नाम सुना होगा चरस गांजा मारिजुआना भांग क्या है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स इट्स मिक्स्ड विद फूड एंड टेकन ओरली आल्सो शिवरात्रि पे या कई ऐसे रिलीजियस सेरेमनीज में भी आपने देखा होगा होली के अवसर पर भी लोग जो है भांग का सेवन करते हैं Charis prepared from resinous secretion from the flowering tops of female plants. Ganja prepared from the dried female inflorescence and it is smoked. Cigarette mein, cigars mein dal ke. Marijuana is prepared from chopped leaves and stem. Okay, ye sab cannabis plant ke products hai, alag alag. 
नेवर एवर ट्राई रिपीटेडली कह रहा हूं नाम सुन करके भी आपको एक एक्साइटमेंट एक क्यूरियोसिटी हो सकती है लेकिन लेकिन जो मैंने बार बार बताई है बात साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस वो आपको ध्यान रखना जरूरी है नाउ अब आप यहां पे देखिए हमने ये आ, क्यों दिखाया है ये एक पर्सन जो इतना इंटेंसिव वर्कआउट कर रहा है बॉडी बिल्डर जिम में बिकॉज जो ड्रग एब्यूज करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में है या किसी और किस्म के स्पोर्ट्स में है स्पोर्ट्स पर्सन दे मिस यूज नार्कोटिक एनालजेसिक्स एनाबोलिक स्टेरॉइड डायटिक्स एंड हॉर्मोन फॉर वॉट टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क मसल को बॉडी को बल्कि बनाने के लिए ज्यादा एग्रेशन ताकि उनका परफॉर्मेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो जाए लेकिन ये जो एक्सोजीनियसली स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स ये सब लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म पे ये बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं मेल्स में भी फीमेल्स में भी क्या क्या साइड इफेक्ट है इनके मैस्कुलनाइजेशन right side effects of use of anabolic steroids in females include masculinization that is appearance of male like symptoms in the female increased aggressiveness mood swings and depression menstrual cycle effect hoga females mein excessive hair growth on the body and the face enlargement of clitoris the voice deepens मेल्स में क्या क्या नुकसानदायक असर है चेहरे पे या बॉडी पे एक्ने ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर मूड स्विंग डिप्रेशन टेस्टिकल्स का साइज छोटा होना स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा किडनीज लिवर डैमेज होंगे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट प्री मेच्योर बाल्डनेस बाल उड़ जाना जो है एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड सो वेदर मेल और फीमेल हार्मफुल इफेक्ट जो है वो दोनों में ही देखने को मिलते हैं सो so, इन चीजों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही खतरनाक साबित होता है राइट जी चलिए सो आई होप यू हैव एंजॉयड टूडेज लेक्चर लेक्चर को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा आपके प्यारे प्यारे लाइक्स का मुझे इंतजार रहेगा इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है इनफैक्ट सभी को ये लेक्चर का लिंक आगे जरूर शेयर कीजिएगा टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप अपने सेलफोन में डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक जल्दी से चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा लेक्चर को पीडीएफ नोट्स जो है जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें लिंक होगा उस पर क्लिक कीजिएगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा राइट मेरे बच्चे ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग के लिए अन अकेडमी जे फाउंडेशन के लिए अन अकेडमी फाउंडेशन क्लास इलेवंथ के टॉपिक्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कराए जाते हैं क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को कराए जाते हैं थर्सडे को आपके साथ स्पेशल मोटिवेशनल सेशंस लेते हैं नाउ एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग आप प्लस के उस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ये कोड यूज करना मत भूलेगा दैट इज सच इन लाइव इस कोड के जरिए आपको स्पेशल टेन डिस्काउंट मिलेगा और इंडिया की बेहतरीन टीम से पढ़ने का मौका मिलेगा चलिए अब आपसे विदा लेते हैं आपको ढेरों गुड विशेष देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू